ஸோ அவங்கெல்லாம் காமனாக கேட்குற நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ஆனால் தேடி ஃபை தேட் தேடி தேடி டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் எனி திங் பிஃபோர் கம்மிங் டு கேஸ் ஒன்றும் ஆகல கா தாழ்மட்டத்தில் போயிட்டுருக்கு அங்கேருந்து டவுன் ஆனது இப்படி ஏறும்னு சொன்னாங்க அப்படியா ஏறவே இல்லை யாரோ ஒரு ரப்பர் வச்சு அழைச்சிட்டாங்க என்ன <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 எல்லாம் ஓகே எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கல மைக்கு என்ன லாஸ்ட் ரெண்டு வீடியோ எடுக்கும் போது வீடியோ எடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தேன் ஆக்சுவலி அது ஒரு ஃபோர்ட்டீன் மினிட்ஸ் வீடியோ மைக் ஆன் பண்ணல ஸோ ஷிட் ஸோ அந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ண முடியல ஸோ ஆக்சுவலி நான் எல்லாம் கலந்து கலந்து உழுதுங்க நில்லுங்க வரே அப்புறம் சரியா இன்னைக்கான கண்டென்ட் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருப்பேன் இந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் ரீட் பண்ணுறதுதான் ஸோ அதை ரீட் பண்ண ஆரம்பிப்போம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நான் வந்து எடுத்தும் வச்சுருக்கேன் நோட்ஸில் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்குது யா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது இந்த கொஸ்டின் ரீட் பண்ணுறது ஜிபி முத்து இருக்கார்ல அவர் ரீட் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகுது நான் உங்களுக்கு அஞ்சு கொஸ்டின் பரவாயில்ல <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 எல்லாருமே கன்னியாகுமரி வரணும்னு ஆசைப்படுறாங்க படிக்கிறது பற்றி பார்த்தீங்கன்னா அதர் காலேஜஸ் மாதிரி இருக்காது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அதர் ப்ரைவேட் காலேஜஸ்ல எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா சைக்கிள் டெஸ்ட் அந்த டெஸ்ட் இந்த டெஸ்ட் ரீட் டெஸ்ட் எல்லாம் எழுதி இங்கெல்லாம் அப்படி கிடையாது நீ எழுதினியா எழுதுனதுக்கு தண்டா மார்க் இன்டர்னலா நீ எழுதி நான் போடுறேன் நான் உனக்கு முட்டை மார்க்னா முட்டை இன்டர்னல் நீ வந்து தீரி மார்க்ல பாஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் தான் நான் படிக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப இதா இருந்து லைக் ரொம்ப ஜெனரலா இருந்து எனக்கு என்னோட எனக்கு அங்கே உள்ள ஸ்டாஃப்ஸ் ப்ரைவேட் ஸ்டாஃப்ஸ் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஸ்டாஃப்ஸ் தெரியும் நான் மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ அவங்க நல்லா ஃபன்னா லைக் நல்ல நல்லா தான் இருப்பாங்க நல்லா கோஆபரேட் பண்ணுவாங்க எல்லாமே நல்லா தான் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த காலேஜ் நம்பி சேரலாம் ஏன்னா கன்னியாகுமரியில் டாப் காலேஜ் இது அது கீழே தான் கன்னியாகுமரிக்கு எல்லா காலேஜும் வரும் ஸோ தைரியமாக நம்பி சேரலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் யூஎஸ் ஒர்க் வரணுங்கிறது என்னோட ட்ரீம் அதனால கேட்குறேன் உண்மையிலே அந்த லைஃப் நல்லா தான் இருக்கா அப்புறம் இதுக்கு நான் என்ன சொல்றது யூஎஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒர்க் வரலாம் இப்போதைக்கு அது எப்படி இருக்குன்னா யூஎஸ்க்கு மாஸ்டர்ஸ் வர்றதே எதுக்காகனா யூஎஸோட என்ட்ரிக்காக அப்படி யூஎஸோட என்ட்ரினா என்ன இது வந்து ரீல்ஸ்லயும் போட்டுருந்தேன் அப்படின்னா என்னன்னா டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் எப்படின்னா ஊர்ல ஒரு ஆஃபீஸ்ல வேலைக்கு சேர்ந்து அங்க இருந்து வந்து யூஎஸ்க்கு வந்து லைக் ப்ரொமோட் ஆகி ஆர் எனிவேஸ்ல யூஎஸ்க்கு அந்த கம்பெனி மூலமா வந்து இங்க வந்து வேற ஜாப் தேடி போனாங்க அப்படிதானே ஆனா இப்போ அந்த கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு லைக் ஃபைவ் பர்சன்ட் சொல்லலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்ல ஃப
பர்சன்னா ஊர்ல ஒரு கம்பெனில இருந்து ப்ரொமோட்டா இங்க வர்றாங்க பட் மீதி எல்லாருமே நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் என்ன பண்றாங்கன்னா யூஎஸ்க்கு மாஸ்டர்ஸ் படிக்க வந்துட்டு அப்புறம் இங்க கொஞ்ச நாள் இருந்து அப்புறம் வேலை தடிக்கிறாங்க அந்த கொஞ்ச நாள் இருக்குது ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அண்ட் இங்க லைஃப் வந்து எல்லாருக்குமே செட் ஆகுமான்னு கேட்டா இல்லன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இப்ப நான் ரீசெண்டா நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்கேன் எல்லாருமே கதறுறாங்க ரொம்ப ரொம்ப கதற ஐயோ முடியல இல்ல வேணா ரொம்ப ஜாப் மார்க்கெட் இப்போதைக்கு நான் இருக்க சிச்சுவேஷன்ல ஜாப் மார்க்கெட் ரொம்ப 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 தரமட்ட மோசம் சோ இந்தியால இருந்து ஜாப் கிடைச்சு வந்தீங்கன்னா தட்ஸ் ஃபைன் யூ ஆர் வெரி ஃபைன் ஆனா இங்க இவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணி படிக்க வந்துட்டு ஜாப் தேடுறது இப்போ ஒரு ஒன் இயருக்கு நான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன் மேபி இனிமே படிக்க வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் கழிச்சு நீங்க கிராஜுவேட் ஆகிங்கல்ல அப்போ ஆனா அப்போ ஓகே பட் இப்போ நான் இருக்க சிச்சுவேஷன் வந்து கொஞ்சம் மோசமா இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் யோசிச்சுக்கிட்டு ஏன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நிறைய ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு குடிக்கிறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரிட்டர்ன்ஸ் இருந்தாதான் நீங்க வருவீங்க ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நிறைய நல்ல அதர் கண்ட்ரீஸ் பத்தி யோசிச்சுட்டு வாங்க எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ் எந்தெந்த ப்ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு அண்ட் உங்க ட்ரீம் யூஸ்னா ஸோ நோ ஒன் கேன் ஸ்டாப் யூ பட் மேக் லைக் ப்ரெஃபரபிள் அண்ட் குட் டிசிஷன் அவ்வளவுதான் நான் சொல்லுவேன் நல்ல டிசிஷன் எடுத்துட்டு யூஎஸ்க்கு நீங்க உங்க ட்ரீம் அச்சீவ் பண்றதுக்கு வாங்க தட்ஸ் குட் அப்படின்னு ஒருத்தங்க எங்களுக்கு உங்க வீடியோ வந்தாலே ஓகே தான் ஓகே போட ட்ரை பண்றேன் ஏன்னா எனக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி ஆகுது என்ன இந்த ரூம்குள்ள தான் இருக்கேன் மேக்சிமம் ஸோ எனக்கு வெளியே போக மாட்டேன் வேலை தேடிட்டே இருக்கேன் அதனால எனக்கு வீடியோ எடிட் பண்றதுக்கான மூடே வரமாட்டேங்குது அண்ட் வீடியோ கொஞ்சம் இருக்கு ஸோ ஒரு நாள் கழிச்சு நேரம் சரி உட்காந்து ஒரு வீடியோ ஃப்ரெஷ்ஷா எடிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடிட் பண்ணி நீங்க போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் அந்த வீடியோ பாத்துருங்க அண்ட் இன்னொருத்தர் வாட் டு யூ திங்க் அபவுட் மீ யூ ப்ரோ தெரில ஒரு சத்தியமா தெரில அப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்து நான் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு ஓகே ப்ரோ அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இன்னொருத்தர் நீங்க வெறும் தாசா இல்ல லால் லபக் வெறும் தாசா இல்ல லார்ட் லபக் தாசா நாங்க வெறும் தாஸ் தாங்க தாஸ் எல்லாம் இல்ல சர்ஃபராஸ் வெறும் சர்ஃபராஸ் தான் அண்ட் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க எல்லாமே டிஎம்ஸ்ல இருக்கு ஸோ அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் என்ன வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஓகே அதை நான் ஸ்ட்ரீட் பண்றேன் ஸோ கொஸ்டின்ஸ் ஒரு டாபிக்ல விச் இன்டேக் இஸ் த பெஸ்ட் டு ஸ்டடி மாஸ்டர்ஸ் இன் யூஎஸ் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அது பத்தி சொல்லணும்னா நான் வந்து அது வந்து ஸ்பிரிங் இன்டேக் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ வந்தேன் பட் நான் ப்ரிஃபர் பண்றது வந்து ஃபால் வாங்க ஏன்னா ஃபால் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டைம் கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்ப ஜான்ல நான் வந்து தொடங்குறேன்ிக்கலாம்ிக்கலாம்ிக்கலாம்ிக்கலாம்ிக்கலாம்ிக்கலாம்ிக்கலாம்ிக்கலாம்ிக்கலாம்ிக்கலாம்
அந்த டூ செவன்டி த்ரீ கம்பெனிஸ்ல நாலே நாலு கம்பெனி தான் ஐடி பட் ரிமைனிங் எவ்ரி டூ சிக்ஸ்டி நைன் கம்பெனிஸ் வந்து மெக்கானிக்கல் சிவில் இது ரெண்டே ஹாஃப் ஆஃப் எடுத்துக்கோங்க வேற எந்த இதுவுமே இல்லை மெக்கானிக்கல் சிவில் தான் இருக்கு நான் இதுவரை கேட்ட சிவில் மெக்கானிக்கல் எல்லாருக்குமே ஜாப் கிடைச்சிருச்சு எல்லாருக்குமே அவங்க படிச்சு முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க எல்லாம் ஜாப் கிடைச்சிருச்சு ஸோ அவ்வளோ டிமாண்ட் மெக்கானிக்கல் சிவில் நான் அப்போ தான் யோசித்தேன் அண்டர் கேட்ல மெக்கானிக்கல் படிச்சு இங்க வந்து மெக்கானிக்கல் படிச்சிருக்கலாமா யாரா வந்து ஐடி வர சொன்னது அப்படின்னு நான் யோசிச்சேன் அப்படிதான் சோ அதர் ஃபீல்ட்ஸ் இங்க வந்து இங்க ரொம்ப டிமாண்ட் இருக்கு பட் ஐடிக்கு எப்பவுமே இருக்குது டிமாண்ட் ஆனா அட் டைம்ஸ் வந்து மார்க்கெட் லோ ஆனா ஐடிக்கு வந்து இப்ப இப்ப கரண்டா சிச்சுவேஷன் இருக்க மாதிரி கொஞ்சம் ஜாப் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் மோசம் மாதிரி ஏன்னா நிறைய பேர் வர்றாங்களா சோ எல்லாருக்குமே ஜாப் கொடுக்க முடியாது ஐடி ஃபீல்டில் பட் இப்போ நிறைய பேர் வர்றதுல கொஞ்சம் மெக்கானிக்கல் போயிட்டாங்கன்னா ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஓப்பனிங்ஸ் எடுத்துப்பாங்க சிவில் ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கும் அந்த ஓப்பனிங்ஸ் எடுத்துப்பாங்க அப்படி அதர் ஃபீல்ட்ஸ் வந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அண்ட் அபவுட் பார்ட் டைம் இன் யூஎஸ் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு சார் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒன்று வந்து காலேஜ் பாட் அந்த பார்ட் டைம் பட்டு தான் நான் பற்றி பேச போகிறேன் இன்னொரு பார்ட் டைம் நான் பேசலை சாரி விட்டுருங்க அது வேணுக்கு என்ன டிஎம் பண்ணுங்கள் அது இன்ஸ்டாகிராமில் பண்ணுங்கள் இப்போ என்னால் பேச முடியாது அந்த அந்த விஷயத்த ஸோ பார்ட் டைம் பார்ட் டைம் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸில் வந்து ஒன்லி இன் கேம்பஸ் பார்ட் டைம் மட்டும்தான் நீங்கள் பண்ண முடியும் வேற அதர்லாம் இல்லீகல் சரியா ஸோ இன் கேம்பஸ் இஸ் லீகல் உங்கள் காலேஜுக்குள்ள பார்ட் டைம் தேடி இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஸ் இருக்கு ஹேண்ட் ஷேக் இந்த மாதிரி ஆப்லாம் நீங்கள் போய் தேடினீங்களா உங்கள் காலேஜ் இது போட்டிங்கன்னா உங்கள் காலேஜில் இருக்க பார்ட் டைம்ஸ் வரும் நீங்கள் அதை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்புறம் வந்து அங்கே கிடைக்கும் <laughs> வெளிய வந்து நீங்க ஒர்க் பண்ண முடியாது बिकॉज इट्स इल्लीगल सो अदर சைடு சொன்னல அண்ட் अबाउट स्कॉलरशिप्स स्कॉलरशिप பத்தி பேசுங்கன்னு உத்தர கேட்டிருக்கார் स्कॉलरशिप பத்தி சொல்லணும்னா நான் வந்து பேசிக்கலி வந்து स्कॉलरशिप வாங்கல ஏன்னா எனக்கு தரல அவங்க என்ன மெக்கானிக்கல் டு ஐடி மாறறனால என்ன ஃபீல் நல்ல தெரியல அவங்க स्कॉलरशिप எனக்கு தரல பட் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து 2500 த்ரீ தௌசண்ட் டாலர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸிமம் உங்க நீங்க வந்து இப்போ ஊர்ல வந்து நல்ல டாப் காலேஜ் இப்போ ஐடி மாதிரி காலேஜ்ல படுத்தீங்கன்னா இங்கெல்லாம் உங்களுக்கு எயிட்டி பர்சன்ட் நைன்டி பர்சன்ட் ஈவன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்க கூட வாய்ப்பு இருக்கு ஜென்ரலா நீங்க அப்ளை பண்றீங்க ஓகே நீங்க இந்த மாதிரி பட்ட பையன்லாம் அப்ளை பண்றாங்கன்னா ஒரு டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இது கிடைக்கும் பட் பிகாஸ் ஃபீஸ் வந்து யூஎஸ்ல வந்து நியர்லி வெர்ஜீனியால வந்து கொஞ்சம் ஃபீஸ் கூட ஒரு கிரெடிட்டுக்கு வந்து தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் ஃபார் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னா தேர்ட்டி கிரெடிட்ஸ் பண்ணணும் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ வருதுன்னு ஸோ அந்த மாதிரி இதில் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்கிறது ஸ்டில் இட்ஸ் அ பிக் மணி அந்த ஹோல் மணியில் வந்து அது கொஞ்சம் தான் ஸோ அது பார்க்கும்போது ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும் இவ்வளோ இவ்வளோ தான் தந்தானா அப்படின்னு இருக்கும் பட் தட்ஸ் ஈவன் அ குட் மணி ரைட் ஸோ ஸ்காலர்ஷிப் அப்படி தான் ஸ்காலர்ஷிப் வந்து யார் யாருக்கு எப்படி கிடைக்கும்லாம் தெரியாது ஸோ ஸ்காலர்ஷிப் கான்செப்ட் வந்து அவங்க காலேஜாக விருப்ப விருப்பப்பட்டு நம்மளுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணுறத நம்ம இதில் இம்ப்ரெஸ் பண்ணி தர்றது தான் ஸோ அதுக்கு மேலே நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது வெரி யூகே மாதிரி காலேஜஸ்லாம் தருவாங்க ஆனால் அங்கே வந்து தனி இதே வச்சுருக்காங்க என்னென்னா இப்போ நான் ஒரு யூகேல ஒரு காலேஜ் பார்த்தேன் அங்கே வந்து ஃபீஸே வந்து லிட்ஸ் லைக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பவுண்டு சரியா அந்த பவுண்டில் வந்து அவங்க அப் டு நான் வந்து சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் பவுண்டு வந்து நான் ஸ்காலர் டிஸ்கவுண்ட் ஸ்காலர்ஷிப் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க ஸோ அந்த மாதிரியும் இருக்குது பட் யூஎஸ்லாம் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி பட் மோஸ்ட் காலேஜஸ் வந்து மேக்ஸிமம் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் தான் அவங்க ஸ்காலர்ஷிப் தருவாங்க அடுத்த கொஸ்டின் வேர் டு டூ மாஸ்டர்ஸ் இன் யூஎஸ் யூஎஸில் வந்து மொத்தம் நிறைய ஸ்டேட் இருக்கு நியூயார்க்கு வர்ஜீனியா ஃப்ளோரிடா கலிஃபோர்னியா டெக்ஸாஸ் இது மாதிரி நிறைய இருக்கு இது ஊர் ஃபுல்லாக நிறைய காலேஜஸ் இருக்கு ஸோ அதில் எந்த காலேஜில் படிக்கிறீங்கிறது உங்கள் ப்ரெஃபரன்ஸ் நீங்க தேடி பாத்தீங்கன்னா நிறைய வரும் நிறைய லிஸ்ட் வரும் அப்படி லிஸ்ட் வரும்போது வர்ஜீனியா வந்து எப்படிப்பட்ட ஸ்டேட்னா யூஎஸ்லே மோஸ்ட் பாப்புலர் அண்ட் ரிச்சஸ்ட் ஸ்டேட்னு சொல்லலாம் லைக் நெக்ஸ்ட் நியூயார்க் ஏன்னா வாஷிங்டன் டிசி இங்க தானே இருக்கு சோ இங்க வந்து நிறைய ரெசிடென்சியல் ஏரியா இருக்கு கமர்ஷியல் ஏரியாஸ் இருக்கு ரெசிடென்சியல் ஏரியா இருக்கு ஆனா ரெசிடென்சியல் ஏரியா இங்க
மாஸ்டர்ஸ் எங்க பண்றீங்கிறது நீங்க ப்ரிஃபர் பண்றி வர்றதுதான் இப்ப வந்து நியூயார்க் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி இருக்கு பாஸ்டன் இருக்கு பாஸ்டன்ல தான் டாப் யூனிவர்சிட்டிஸ் லைக் மேசசூட்ஸ் ஹார்ட்வர்ட் நார்த் ஈஸ்ட் எனக்கு நார்த் ஈஸ்டன் போன அசங்க சீட் கிடைக்கல இந்த மாதிரி காலேஜஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து நீங்க ப்ரிஃபர் பண்றதா அண்ட் நீங்க கன்சல்டன்சி பேச பேசினீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் நீங்களா அப்ளை பண்ணி வாங்கலாம் சோ நீங்க டாப் காலேஜ் இந்த காலேजेस அண்ட் நீங்க ஆசைப்படுற சப்ஜெக்ட் எங்க இருக்கு அண்ட் அந்த சப்ஜெக்ட்க்கு எது டாப் காலேजेस அப்படிን பார்த்து வர்றதுதான் அண்ட் இங்க ப்ரெஃபரபிலி இங்க இந்த காலேஜ் நீங்க வரணும் அப்படிலாம் கிடையாது அண்ட் ஜார்ஜ் மேசன் வந்து நிறைய தெலுகுப்பல் मोस्टலி ஜார் நான் படிச்ச ஜார்ஜ் மேசன் காலேஜ் தான் வருவாங்க சோ அவ்ளோதான் அண்ட் ஹவ் டு चूஸ் யுனிவர்சிட்டிஸ் இன் யுஎஸ் அதுக்கு நான் ஆன்சர் ஆல்ரெடி சொல்றேன் உங்க சப்ஜெக்ட் चूஸ் பண்ணுங்க சப்ஜெக்ட்ஸ்ல வந்து எந்த காலேஜில எந்த எந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க அண்ட் எந்த காலேஜ் எந்த எந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு நிறைய கிரெடிட்ஸ் அண்ட் நிறைய அடிஷனல் கோர்சஸ் பண்ணா அந்த கிரெடிட்ஸ் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி பார்க்கலாம் அப்புறம் வந்து உங்க நீங்க चूஸ் பண்ண சப்ஜெக்ட் வந்து எந்த காலேஜில டாப்ல இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி பார்த்து தான் நீங்க காலேஜ் யூனிவர்சிட்டி சூஸ் பண்ண முடியும் நம்ம ஊரில் எப்படி காலேஜ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுவீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னை நான் படிக்கும்போது மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டில் போனால் சென் ஜோசப் வந்து டாப் காலேஜஸாக இருந்து ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி எஸ்எஸ்என் வாய்ப்பே கிடையாது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வாய்ப்பே கிடையாது மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால் பனி மலர் இந்த மாதிரி காலேஜாக உங்கள் நல்ல காலேஜஸாக இருந்தது அதே மாதிரி தான் நீங்கள் எப்படி நீங்கள் ஊரில் சூஸ் பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ண முடியும் லைஃப் ஆஃப்டர் மாஸ்டர்ஸ் இன் யூஎஸ் வித் ஆர் வித் அவுட் ஜாப் ரெண்டும் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லலாம் இப்போ படிச்சு முடிச்சிட்டேன் ஜாப் இல்லை ஜாப் தேடணும் ஜாப் கிடைக்கல மூணு மாதம் ஸோ கிடைக்கலன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுன்னா கன்சல்டன்சி போய் ஆஃபர் லெட்டர் வாங்கி அதுக்கப்புறம் ஒன்று வருஷம் இருக்கலாம் பட் அந்த ஒரு வருஷம் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க அதுலேயும் உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு வருஷம் டோட்டலி உங்களுக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு வருஷம் கேப் அண்ட் ஒரு வருஷம் சும்மா இருப்பீங்க ஒன்றுமே பண்ண முடியாது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே அது கேப் ஆயிரும் இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம் என்னென்னா வித் ஜாப் வித் ஜாப் எப்படி இருக்குன்னா இப்போ படித்து முடித்து அவங்க ஜாப் கிடச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஜாப் தேடி நீங்கள் போயிருவீங்க ஜாப் தேடி ஜாபுக்கான ஒர்க்கு ஜாபுக்கான ப்ரெஃபரன்ஸ் ஜாபுக்கான உங்கள் யூனிவர்ஸே ஜாப் சம்பந்தமான விஷயத்தை தேடியே உங்களை புஷ் பண்ணும் ஸோ அப்போ வந்து உங்க கையில காசு இருக்கும் காசு செலவழியும் எல்லாமே அது ஜாப் கிடைச்சா உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகும் அதே மாதிரி தான் சித்து விளாக்ஸ்ல சித்து என்ன சொன்ன மாதிரி தான் நீ அஞ்சாயிரம் வாங்கும் போது உனக்கு செலவு இருக்கும் பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கும் போது செலவு இருக்கும் ஒரு லட்ச ரூபாய் சம்பாதிச்சாலும் உனக்கு செலவு இருக்கும் காசு இல்லைன்னாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் காசு வந்துட்டாலும் செலவழிச்சுட்டே தான் இருக்கும் அப்போ உங்க கையில காசு இருக்காது ஸோ நீங்க காசு தேடி ஓடிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி தான் சேம் யூஎஸ்லயும் அதே கான்செப்ட் யூஎஸ் வந்து வேற உலகத்துல இருந்து குதிச்சு வந்த ஊர்லாம் கிடையாது எல்லாம் நம்ம ஊர் தான் என்ன நீங்க ஊர்ல வந்து முப்பதாயிரம் ரூபா வாங்குறீங்களா சேலரி முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு நீங்க செலவழிப்பீங்க இங்க வந்து நீங்க ஒரு கோடி ரூபா சேலரி வாங்குறீங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இங்க செலவழிப்பீங்க அந்த ஒரு கோடி ரூபா சொல்லணும்ல ஒரு கோடி ரூபா வந்து இந்தியன் ரேட்டுக்கு நீங்க எடுக்காதீங்க ஏன்னா இங்க இது இங்க உள்ள ஊருக்கான எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து அந்த ஒரு கோடி ரூபான்னா ஒரு மாசத்துக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எட்டு லட்சம் ரொம்ப லட்ச ரூபா வருதா அந்த ஒன்பது லட்ச ரூபா உங்களுக்கு இங்கே காலி ஆயிரும் ஒன்பது லட்ச ரூபாவில் வந்து டேக்ஸ் பிடிப்பாங்க டேக்ஸ் பிடிச்சிட்டு மீதி கையில் ஒரு ஆறு லட்ச ரூபா வரும் ஆறு லட்ச ரூபா வந்து உங்களுக்கு இங்கே காலி ஆயிரும் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது கையில் சேர்த்து வைக்கலாம் முடியாது இப்போ நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரீம் ரொம்ப 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 நீங்கள் சேலரி வாங்குறீங்க அப்படின்னா தான் உங்கள் கையில் சேர்த்து வைக்க முடியும் பட் நீங்கள் ஃப்ரெஷராக வந்து ஆர் டூ இயர் ஒன் ஆர் டூ இயர் கிராஜுவேட்டாக வந்து நீங்கள் வேலை தேடி வேலை கிடச்சிட்டுனா உங்களால் கையில் சேர்த்து வைக்கிற அளவு காசு வந்து மீதி இருக்காது இருக்குன்னா மேக்சிமம் நீங்கள் ஊருக்கு காசு அனுப்பணும் லோன் அடைக்கணும் அண்டு இங்கே உள்ள எக்ஸ்பென்ஸ் பார்க்கணும் இங்கே படிப்பீங்க <laughs> மண்டை கழுவுற அளவுக்கு வேலை வாங்குவானுங்க அப்ப நீங்க வந்தீங்கன்னா ஊர்ல என்ன மாதிரி சந்தோஷமா இருந்தீங்களோ அதே சந்தோஷத்தை இங்க உங்க பேரண்ட்ஸ் உங்க ஃபேமிலியை விட்டு நீங்க இருப்பீங்க இது வந்து ஒர்த்தா இல்லையான்னு சொல்லி நீங்க தான் சொல்லணும் இதுக்கான ஆன்சர் நான் சொல்ல முடியாது ஏன்னா உங்க ஃபேமிலி சொந்த பந்தம் உங்க சந்தோஷ
ஒருத்தன்னு சொல்லுவீங்க வேலை கிடைக்கலன்னா ஒருத்த இல்லைன்னு சொல்லுவீங்க வேலை கிடைச்சாலும் சில டைம்ஸ் ஒருத்த இல்லைன்னு சொல்ல வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா இங்குள்ள லைஃப் ஸ்டைல் வந்து டோட்டலி வேற அதர் தன் இந்தியா இந்தியாவில் நீங்க எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்றீங்களோ அவ்வளவு சேலரி கிடைக்கும் இங்க எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்றீங்களோ அவ்வளவு சேலரி கிடைக்கும் சோ ஒன்னு ஒன்னு மேட்ச் ஆயிரு இந்தியாவில் பத்தாதுன்னு சொன்னீங்கன்னா யூஎஸ்லயும் பத்தாது சோ சிம்லர் அதே தான் ஹவு வில் ஐ கெட் டு ரீபே த லோன் ஃபார் மாஸ்டர்ஸ் இஃப் ஐ கெட் அ ஜாப் இன் யூஎஸ் சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் சிம்பிள் ஆன்சர் நீங்க வேலை கிடைச்சுன்னா நீங்க அந்த காசு வச்சு நீங்க லோன் அடிச்சிடலாம் அவ்வளவுதான் வாட் இஃப் சம் மதிப்பானுங்களுக்கும் ஒரு சொர்க்க மாதிரி சொத்துக்கு போயிட்டாண்டா அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது லைக் நீங்க உங்களுக்கு தோணுதா நீங்க வாங்க யார் பேச்சேன் கேட்காதீங்க ஒரு கன்சல்டன்சி போங்க இல்ல நீங்களே காலேஜ் அப்ளை பண்ணுங்க காலேஜ் சீட்டு கிடைச்சா அடுத்து என்ன ப்ராசஸ் அது பண்ணுங்க விசா அப்ளை பண்ணுங்க விசா என்ன கொஸ்டின்ஸ் அது படிங்க வந்துருங்க யூஎஸ்கி பிபிஏ படிக்க வந்தா ஒர்த்தா ப்ரோ இதை நான் ஆல்ரெடி ஆன்சர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஒர்த்தாங்கிறது கிடையாதுங்க கோர்ஸுக்கு ஒர்த்தா இல்லைங்கிறது கிடையாது எல்லா ஊர்ல எல்லா கோர்ஸுமே இருக்கு பிபிஏ நீங்க படிக்க வரலாம் பிபிஏ படிக்க வந்தீங்கன்னா என்ன ஒரு விஷயம் ஆகுனா இது வந்து அண்டர் கிராட் அண்டர் கிராட் வந்து சோ சோ காஸ்ட்லி இன் யூஎஸ் ஏழு ஆறு செம்மா ரெண்டு செம்முக்கு நாக்கு தெளிது ரெண்டு மூணு செம்முக்கே நாக்கு தெளிது ஆறு செம் யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க பி அண்டர் கார்டு வந்து ஸோ காஸ்ட்லி அண்ட் ஸோ எக்ஸ்பென்சிவ் ஸோ உங்களுக்கு மினிமமாக வந்து ஒன் குரோர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் குரோர்ஸ் வந்துடலாம் பிகாஸ் இட்ஸ் அண்டர் கார்ட் ஒரு ஒரு அது ஒரு யூனிவர்சிட்டி பொறுத்தது நியூயார்க் போனீங்கலாம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் கிளீவ்லாண்ட் போனீங்கன்னா ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும் வெர்ஜினியா வந்தீங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் அரிசோனா போனீங்கனாலும் காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும் அண்ட் டெக்ஸஸ் போனீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஓகேஷான காஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நான் நான் சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க எப்போவுமே நீங்கள் ஒரு ஃபவுண்டேஷனை ஸ்ட்ராங் பண்ணிவிட்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு போங்க அண்ட் உங்கள் தாட் ப்ராசஸ்லாம் பில்ட் பண்ணிட்டு நீங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு போங்க அதுதான் நான் பேசிக்லி சொல்லுவேன் பிபிங்கிறது அண்டர் கிராட் நீங்க வந்து உங்க இங்க யூஎஸ்க்கு வரலாம் வந்துட்டீங்கன்னா உங்க டீனேஜ் அண்ட் உங்க அண்டர் கிராட் லைஃபை வந்து நீங்க எல்லாத்துட்ட இருந்து விட்டுருவீங்க அண்ட் இங்க உள்ள டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சருக்கு வந்துருவீங்க நீங்க உங்க ஊர் இதை விட்டுட்டு இங்க வந்துருவீங்க ஸோ இங்கே உங்க சின்ன வயசு லைஃப்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அப்புறம் மாஸ்டர்ஸ் போய் அப்படி போயிருவீங்க ஏன்னா இங்க இங்க வந்து அப்படிதான் அதுதான் கான்செப்ட் ஸோ பிபிஏ ஒருத்தங்கிறது கிடையாது ஸோ என்னோட ப்ரெஃபரன்ஸ் வந்து பிபிஏ நீங்க ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டு நீங்க எம்பிஏ வரலாம் ஆர் எம்எஸ்சி வரலாம் ஆர் எம்சிஏ வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸுக்கு வந்து மாஸ்டர்ஸுக்கு மோஸ்ட் ப்ரெஃபரலி மாஸ்டர்ஸுக்கு வந்துருங்க ஸோ இதுதான் நான் சொல்லுவேன் அண்ட் வர்றங்கிறது உங்க முடிவு தான் இட்ஸ் ஒர்த் ஆர் நாட் இட்ஸ் யுவர் டிசிஷன் ஸோ ஐ கான் டெல் எனி திங் அண்ட் அதே இன்னொரு ஆள் கேட்டிருக்காரு யூஎஸ்ல இசிஇ படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்ன மாஸ்டர்ஸ் படிக்கலாம் அப்படி எதுவுமே கிடையாது நான் படித்தது மெக்கானிக்கல் நான் வந்தது இப்போ ஐடி அது ஏன் வந்தேன்னு சத்தியமான ஐடியாவே கிடையாது என் கன்சல்டன்சியில் அனுப்பிட்டாங்க நான் நினைக்கிறேன் சத்தியமாக எனக்கு ஐடியாவே கிடையாது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் நிறைய 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 ஐ மீன் இங்கே யூஎஸில் படித்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய நிறைய பேர் ஈஸி ஸோ எல்லாருமே ஈஸி எடுத்து டேட்டா அனாலிட்டிஸ் எடுத்திருக்காங்க அவங்கள்ட ஏன் எடுத்தீங்கன்னு கேட்டால் சத்தியமாக தெரிலங்க ஏன்னா நான் படிக்க வரும்போது இங்கே டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் ஓஹூன்னு சொன்னாங்க கன்சல்டன்சி அதான் சொன்னாங்க ஸோ அதான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஈஸி படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஈஸியாக படிக்க வரலாம் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் படிக்க வரலாம் டேட்டா சயின்ஸ் படிக்க வரலாம் ஈவன் நீங்கள் வந்து உங்கள் மேஜரை கூட மாற்றிக்கலாம் ஈவன் லைக் மெக்கானிக்கல் மாற்றலாம் உங்கள் மேஜரை ஆனால் எல்லா யூனிவர்சிட்டிலையும் சீட் கிடைக்காது அவங்க அண்டர் கிராட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அவங்க நாலேஜ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் போய்க்கலாம் ஏன்னா யூஎஸ்ல படிக்க வர கான்செப்ட் வந்து இந்தியா மாதிரி கிடையாது எக்ஸாம் எழுதி எக்ஸாம் எழுதி எக்ஸாம் எழுதி அப்படிலாம் கிடையாது ஒரு ப்ரொஃபஸர் எக்ஸாம் வைக்கிறாருன்னா அவர் வைக்கிறார் அடுத்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஸர் அனுப்பா அவருக்கு டக்குனு இல்லப்பா இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த பசங்க ரொம்ப பாவமா இருக்காங்க இவன் எக்ஸாம் வைக்க வேணும்னா அவர் எக்ஸாம் வைக்க மாட்டார் அவங்க எக்ஸாம் வச்சு அவனெல்லாம் கான்செப்ட் கிடையாது அவங்க ப்ராஜெக்ட் தந்துருவாங்க அது ரிப்போர்ட்டாக இருக்கலாம் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோர்ஸ் கிடைச்சிடும் ஸோ நம்ம ஊர் மாதிரி காலேஜ் உள்ள உட்காந்து எக்ஸாம் எழுதுங்க அந்த கான்செப்ட்ல எங்க கிடையாது ஒரு அந்த எக்ஸாமும் அவர் நினைச்ச டேட்ல அவர் வைக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் என்ன சப்ஜெக்ட் வேணாலும் படிக்கலாம் அக்ரி படிக்கலாம் எக்கனாம
இருக்கு அது நம்ம கையில கிடையாது எல்லாமே கடவுள் கையில தான் சோ என்ன நடக்குங்கிறது நம்ம சூஸ் பண்ண முடியாது சோ அதான் கிரீன் கார்டுங்கிறது டைம் வந்து பிப்டீன் இயர்ஸ் இப்போதைக்கு குறைஞ்சது அது ஏன்னா உங்களுக்கு ஹெச் ஒன் பி இங்க கிடைச்சிட்டுனா ஹெச் ஒன் பி த்ரீ இயர்ஸ் உங்களுக்கு டைம் தருவாங்க அந்த த்ரீ இயர்ஸ் டைம் முடியறதுக்குள்ள நீங்க வந்து கிரீன் கார்டு அப்ளை பண்ணணும் சோ அடுத்த ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் அந்த கிரீன் கார்டு அப்ளை பண்றதுக்கு அந்த இது முடிஞ்சதுக்கு நிறைய நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கு எக்கச்சக்கமான ப்ராசஸ் இருக்கு அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு உங்க கிரீன் கார்டு ப்ராசஸ் ஆகி அது ஒரு பரவல் பீடு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தாண்டி உங்க கையில வரும்போது ஒரு டுவெல் டு பிப்டீன் இயர்ஸ் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் கிரீன் கார்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்போ அடி நான் கிரீன் கார்டு ஹோல்டரா அப்படின்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னா ஓகே சந்தோஷம் அதுக்கப்புறம் கிரீன் கார்டுல இருக்கலாமா இல்ல சிட்டிசன் ஆகலாங்கிறது உங்க கையில கிரீன் கார்டுல இருந்தீங்கன்னா யூ இந்தியால வந்து நீங்க ஓட்டு போடலாம் நீங்க சிட்டிசன் ஆயிட்டீங்கன்னா இந்தியால ஓட்டு போட முடியாது பட் நீங்க வந்து இந்தியன் பான் அமெரிக்கனா மாறிடுவீங்க கிரீன் கார்டு கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகும் உங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் நீங்க டைம் வெயிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எக்ஸாம் எழுதணும் எக்ஸாம் எழுதிட்டீங்கன்னா அந்த எக்ஸாம் பாஸ் ஆயிட்டீங்கன்னா அண்ட் ஒரு இன்டர்வியூ இருக்கும் அந்த இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து சிட்டிசன் ஆயிடலாம் யூஎஸ் சோ இதுதான் கான்செப்ட் அவ்வளவுதான் பிரஜித் குமார் ரிப்ளை பண்ணிருக்காரு ஹாய் ப்ரோ ஐ எம் பிரஜித் குமார் கரண்ட்லி ஐ எம் ஸ்டடிங் பயோ மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஐ ஹாவ் பிளான் டு பர்சியூ மை கரியர் பை ஃபர்தர் டூயிங் மாஸ்டர்ஸ் இன் அமெரிக்கா சோ ஹவு இஸ் ஜாப் மார்க்கெட் ஃபார் பயோ மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் இன் யூஎஸ் ஜாப் மார்க்கெட் வந்து இப்போதே கரண்டா ரொம்ப லோவா இருக்கு சோ இனிமே நீங்க படிக்க வந்தீங்க நீங்க செப்டம்பர் வந்தீங்க அதுக்கப்புறம் டூ இயர்ஸ் அப்புறம் மேபி டெவலப் ஆகலாம் ஏன்னா நான் படிக்கும் போது போன ஜான்வரியில சொன்னாங்க ஜாப் மார்க்கெட் டவுன் ஆகுது சோ இனி கிராஜுவேட் ஆகும்போது சூப்பர் ஆயிரும் ஒன்னும் ஆகல தாழ்மட்டத்தில் போயிட்டு இருக்கு அங்க இருந்து டவுன் ஆனது இப்படி ஏறும்னு சொன்னாங்க அப்படி ஏறவே இல்லை அந்த ஏறத அழிச்சிட்டாங்க யாரோ ஒரு ரப்பர் வச்சு அழிச்சிட்டாங்க அப்படி தரமட்டமா புஷ்கு இறங்கிட்டு இன்னும் மோசமா இன்னும் இறங்கிட்டே இருக்கு எப்போ வந்து ஏறும்னு தெரியல ஏறும் போது நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா சொல்றேன் அப்ப நீங்க எல்லாரும் வந்துருங்க சோ பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் சொல்லணும்னா மெடிக்கல் ஃபீல்ட்னாலே இங்க கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சோ பயோமெடிக்கல் ஃபீல்ட் வந்து ரெண்டுமே ஒரு மாதிரி கொலாபரேஷனா இருக்கும் எனக்கு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் லைக் ரிசர்ச் டாபிக்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் உங்க அந்த மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் திங்ஸ் வந்து நீங்க ரெடி பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஐ கெஸ் சோ இந்த மாதிரி ஃபீல்ட்ஸுக்கு இங்க இருக்கு அண்ட் ஏன்னா நீங்க ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் உங்களுக்கு வேலைக்கு நிறைய கிடைக்கலாம் எல்லா ஃபீல்ட்ஸுக்கு இங்க இங்க ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி ஃபீல்ட்ஸ்க்குலாம் கொஞ்சம் ஓப்பனிங்ஸ் வந்து அதிகமாகவே இருக்கும் சோ பிரஜித் குமார் ஐ கெஸ் ஐ ஆன்சர்ட் யூ தட்ஸ் இட் அவ்வளவுதான் கைஸ் சோ இதுக்கு மேல ஏதாவது கொஸ்டின் எடுத்தீங்கன்னா தயவு செய்து இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் இல்ல கொடுக்குறேன் அப்புறம் யூடியூப்ல கமெண்ட்ஸ் லிங்க் எல்லாங்க நான் கமெண்ட்ஸ்ல கண்டிப்பா ரிப்ளை பண்ணுவேன் எனக்கு இந்த ரிப்ளை பண்ற விஷயம் கொஞ்சம் நல்ல பிடிக்கும் யாருமே தெரியல இந்த நிறைய ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க ரிப்ளை பண்ணுறது ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க என்ன ப்ரோ யாருமே ரிப்ளை பண்ண மாட்டாங்க நீங்க டக்கு டக்கு ரிப்ளை பண்றீங்க எப்படி ப்ரோ கேட்டு ஏன்னா எனக்கு ரிப்ளை பண்ண அவ்வளவு ஆசையா இருக்கீங்க பிளீஸ் நிறைய கொஸ்டின் கேளுங்க எனக்கு கொஸ்டின் கேட்டு ஆன்சர் பண்ண நல்லா பிடிக்கும் ஸோ அந்த கொஸ்டின் கேட்டீங்கன்னா நான் டக்கு 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 டக்குன்னு ரிப்ளை பண்ணி விட்டுருவேன் அவ்வளோதான் ஸோ டக்கு டக்கு நிறைய கொஸ்டின் கேளுங்க ஆன்சர் எழுதி விட்டுட்டே இருக்கேன் அது எனக்கு ரொம்ப ஆனந்தமா சந்தோஷமா இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க அந்த பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க அப்படி இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிருங்க ஃபாலோ பண்ணிருங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இந்த வீடியோஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தேன் தெரிஞ்சீங்கன்னா ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க நான் இனி வேற ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்டீங்கன்னா இன்னொரு வீடியோல வந்து நான் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் அத்தோட உங்களை இந்த விடைபெறுவது உங்கள் நான் சர்ஃபராஸ்